cantando dei cantici meravigliosi che il Signore ci ha dato ai nostri fratelli che hanno scritto dei cantici e hanno fatto questa raccolta. Adesso c'è un cantico che vorrei cantare. Sì, che venga a non c'è una, registra una registrazione questi, di Oggi questi fratelli che hanno no. deciso di fare un patto con il Signore e seguirlo per il resto della loro vita, Amen. oggi sappi che è un giorno speciale per te, un giorno speciale. E questo cantico dice dice così solo Gesù può darti la pace al cuore Amen. Amen. solo Gesù ci portò l'amore perché la morte passerà e salvezza ti darà quando accetti Gesù nel tuo cuore Amen. 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 Alleluia. Amen. oh che beato quel giorno per me quando Gesù mi salvò quanto che grazia la vita mi dè e nel mio cuore entrò ero lontano e senza il Signore ora son salvo per te vita eterna e gioia su terra per dare il senso di me solo Gesù Solo Jesus, the Chief of 
si ricordano questo cantico che dice sono soddisfatto quale grande tesoro al di là dell'azzurro canteremo la vittoria di in ricchezze godremo lassù amen alleluia alleluia sono soddisfatto e da sempre mi seguita Oh, 
vecchie devono morire sono passate e diventano nuove e dunque ecco perché il motivo siamo qui in questo bel posto che ringraziamo il Signore ringraziamo anche l'adoratore Gianni Castaldo che ha, vedete tutti i cori antichi ma hanno un messaggio valgono per tutti i tempi anche la Bibbia è antica ma quando l'ascoltiamo con il cuore come se fosse la prima volta entra nel nostro cuore come una doppia spada ci tocca, ci commuove sia le parole degli inni che le parole di Dio voglio dare un punto della parola di Dio mi ho scelto uno che è inerente si parla di Sansone voi conoscete la storia di Sansone no? e poi vediamo che c'entra su quello che stiamo per fare allora in Giudici capitolo 16 verso 21 Giudici, libro dei Giudici 16, 21 vi leggo questo passaggio dopo do un commento che dice così i filisdei lo presero e gli cavarono gli occhi lo fecero scendere, scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo ed egli girava la macina nella prigione c'è la macina, quella che macina il grano, le ulive, ecco qui allora la storia di Sansone è lì messa davanti a noi perché noi impariamo da queste storie bibliche Sansone era un uomo che aveva forza fisica e quando un giorno i filistei hanno attaccato il popolo di Israele con una sola mascella d'asino, questa è la mascella, ha ammazzato mille persone senza avere fucili, senza avere pistole, senza avere bombe a mano, ma solo con l'unzione di Dio. Ma l'unzione l'ha persa quando ha cominciato a giocare con le cose di Dio. E le cose di Dio non si gioca, fratelli e sorelle, perché se si gioca facciamo la fine di Sansone. Ha perso gli occhi, ha perso l'unzione, ha perso l'autorità. Dunque mai il Signore ha sempre pietà e misericordia, perché in quello stato quando si è visto cieco, umiliato, a macinare lì alla macina, come, come un cavallo era ridotto, in prigione. Il piccolo soggetto che io tratto è le catene che mette Satana, ma la potenza di Dio, perché abbiamo cantato prima, Cristo rompe le catene, rompe le catene e mi dà la libertà. Quando Sansone si è trovato con queste catene che girava la macina attorno, obbligato dai nemici, allora ha detto Signore, è vero che io ho peccato come ha fatto Davide ma voglio ancora l'unzione e Dio gli ha dato ancora un'unzione e quando era nell'anfiteatro che ce n'è uno qui vicino noi non siamo andati per non spostare piccolino una, poi magari ci andate dopo lì c'è questo quando si è trovato lì ha abbracciato una di, delle colonne del Tempio mentre ridicolizzavano questo uomo di Dio che ha avuto tante vittorie e ha detto Signore per l'ultima volta dammi l'unzione perché questi nemici siano uccisi, ammazzati e lui si è appoggiato a questa colonna e da solo con la forza che Dio gli ha dato ha fatto cadere le colonne, tutto il Tempio e quei nemici sono morti anche se è morto pure lui ma Dio ha avuto pietà e misericordia Fratelli e sorelle, Dio non vuole che gli uomini siano incatenati da vizi, da cose, 
perché piano piano proprio per questo gioco che faceva Sansone e lui è rimasto incatenato lui che era libero è rimasto poi incatenato dai nemici ecco perché vi dicevo prima che giocare con Satana lui ci lega i piedi perché non siamo più strumenti di servizio ci lega la mente e la disturba come sentiamo ogni giorno avete sentito a Milano proprio nella zona di Milano proprio ieri dei ragazzi che si presume che sono una banda hanno tagliato la mano a, uno, a un bigliettaio del treno a capostazione che stava chiedendo il biglietto e ovviamente eh, questi eh, hanno, lo hanno attaccato vedete viviamo in una generazione malvagia peggio di Sodoma e Gomorra ma Dio non vuole perché questi ragazzi che loro non sanno che rischiano di passare diversi anni in galera per questa bravata per questa aggressione Dio vuole liberare dalla mente, la mente è dementata da Satana, Satana viene chiamato il dementatore, uno può essere un bravo ragazzo ma in cinque minuti fa una strage familiare o quello che abbiamo sentito. Gesù è venuto a rompere le catene che non sono catene quelle che a volte li vedete ai polsi, li vedete alcuni, oppure catene che tanti giovani usano come moda, ma è una moda di Satana perché quello che loro mettono fuori ce l'hanno dentro perché la bocca parla di quello che c'è nel cuore se uno a Cristo parla di gioia, di pace, di libertà, di amore, di vita, di vittoria se uno a Satana parla sotto altre forme non dice che c'è Satana ma Satana ce l'ha perché quello che dice viene dal, ma dal maligno proferisce il male dalla sua bocca, dalla sua mente e perciò come oggi abbiamo sentito che la metropolitana, alcuni di voi siete stati bloccati perché la metropolitana, perché l'hanno bloccata qualcuno si è buttato sotto la metro per disperazione perché senza Cristo sono catene di odio catene di su suicidio e allora queste persone magari stanno bene economicamente, ma dicono fa, la faccio finita, ma non è così, perché un giorno risponderanno davanti a Dio del dono della vita e hanno disprezzato il dono della vita. Tante persone vengono in questo lago con le famiglie pensando di rilassarsi, di divertire, è vero è un posto bello, rilassante fisicamente, ma se dentro hanno le catene di Satana, anche questi posti, loro sono agitati dentro. dentro perché Cristo libera qui e qui Amen. 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 queste Amen. le catene che voglio parlarvi ci sono due esempi per finire perché voglio due esempi della parola di Dio Gesù un giorno in Luca 8 29 entrò in un paese chiamato Gadareni e lì c'era il famoso, cosiddetto famoso, l'indemoniato di Gadareni. Che cosa faceva questo indemoniato? Sentite cosa dice la parola di Dio. Gesù ha comandato, quando è sbarcato dal, dal lago come questo, è sbarcato, questo indemoniato è arrivato. E non ha parlato lui, ma hanno parlato i demoni che c'erano in lui. Sei venuto tu prima del tempo per tormentarci, per cacciarci fuori da questo corpo? Perché duemila demoni erano dentro un solo corpo, duemila. E allora Gesù gli dice, ha comandato lo spirito immondo di uscire da quell'uomo che si era impatronito da molto tempo. E anche quando lo legavano con le catene, perché stiamo parlando essere legati dalle catene di Satana ed essere liberati dalla potenza di Dio, dice anche quando lo legavano nei ceppi spezzava per la forza di Satana i legami e poi ovviamente i demoni gli davano questa forza. La differenza è che Sansone aveva una forza data da Dio per distruggere i nemici del popolo di Dio. Invece questi indemoniato aveva una forza diabolica 
che lo legavano nei ceppi, li rompeva e andava nei sepolchi e si suicidava pure lui, tentava il suicidio. Perché queste persone che non hanno Cristo, o sei di Cristo o sei del nemico. Perché il mondo giace nel maligno. Tutto ciò che fa è male. Ma Gesù è andato in questa spiaggia di Gadareni per una sola persona. Pensate, ha attraversato tutto il lago. Noi siamo venuti in Pulma, tutto qui a due passi, siamo qui. Ma lui ha attraversato con tutte le intemperie perché ama le anime. Ama le anime. E quell'anima liberata che dopo che è stata liberata si è vestita perché andava in giro indecente è quello che fa il nemico, no? Quello di mostrare la nudità. E il cristiano deve vestire da cristiano, santo, non da mondano. Santo, santo, santo. Anche se siamo al lago, siamo davanti alla presenza di Dio. Poi, Gesù ha detto che dove due o tre sono radunati nel suo nome. Lui è qui. Santo, santo. E lui ci vede, le telecamere di Dio, come dico, sono sempre accese. Non si rompono mai quelle lì. Dovunque noi siamo, lui ci guarda, ci osserva col, come parliamo, come ci comportiamo, cosa facciamo, cosa pensiamo. Le telecamere di Dio sono infocate sul lago di Germignago oggi, perché c'è la Chiesa Aurora, c'è il popolo di Dio. E gli angeli di Dio sono pure qui che fanno festa insieme a noi. E quando un peccatore si ravvede, noi facciamo festa e adesso c'è la riunione nel cielo. Che gli angeli dicono, signore, guarda la chiesa Aurora. Hanno visto piovere, sono andate ugualmente. Solo per uno non fa niente, perché un'anima vale più di tutto il mondo intero. Che cosa serve all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Uno strappato dall'inferno vale davanti al Signore se per il mondo a volte ci disprezzano ci dicono che siamo fissati che siamo gente che non capisce nulla con la Bibbia ma io ti dico che noi abbiamo tanta gioia tanta pace, tanta serenità che non abbiamo mai goduto prima prima di Cristo c'era l'inferno ma adesso siamo con Gesù il vittorioso il principe della pace il giglio della valle il più bello, il più potente che fa nascere il sole, lo fa sparire, fa diventare notte, fa diventare giorno. Tutto questo non è per caso, Dio ha messo un ordine e si muove secondo l'ordine di Dio. Allora questo indemoniato ha detto Gesù voglio venire con te, ha detto no, rimani qui, devi essere di testimonianza a questi cittadini peccatori di Gadareni che amavano più duemila maiali che è un uomo liberato dalla potenza di Gesù gli ha detto rimani qui perché questi cittadini che sono andati a Gesù con gentilezza gentilezza falsa che veniva da Satana maestro vai via dal nostro paese perché loro amavano più i soldi non gli interessava nulla di un'anima legata da anni andava in giro nudo, andava in giro nei sepolchi con queste pietre legato, rompeva per la forza di Satana le catene. Sappi pure che ci sono catene che non si vedono dentro di te, ma Dio li vede. E lui è qui, anche se siamo in questo lago. È una semplice preghiera, Gesù, come ha fatto Sansone, dammi ancora. Signore voglio sentire ancora la tua presenza e Dio gli ha concesso oggi quelle catene possono essere rotte nel nome di Gesù per la potenza di Gesù Cristo volevo dire una cosa oggi ci sono molte persone che amano più un cane che una persona io in piazza Duomo ho visto che due piccioni malati sono caduti a terra hanno chiamato i vigili del fuoco hanno chiamato i vigili urbani tutte le forze se vedono una persona morire non gli interessa nulla oggi viviamo in una società 
dove Satana ha messo in differenza i cuori sono cuori di pietra che devono essere cambiati oppure trapiantati Dio to togli i cuori di pietra di indifferenza e mette cuori di carne ma Dio vuole che noi diciamo sì a te noi abbiamo detto un giorno sì Gesù entra nel mio cuore fai pulizia e rompi tutte usa l'accetta, usa le forze nel senso figurativo ma rompi ogni legame che c'è nella mia vita l'orgoglio è una catena lo sapete? Sì, signor. essere orgogliosi sentirsi chissà che cosa ma lo sai che basta una malattia Dio ti mette a terra e non ti alzi più sei umile davanti al Signore togli la catena dell'orgoglio la catena della superbia della tua vita la catena dell'odio se Gesù ti ha perdonato devi perdonare tuo fratello Amen. i tuoi amici, i tuoi parenti prendi il telefono anche da questo lago e digli per amore del Signore ti perdono perché se vai alla presenza di Dio e il Signore dice tu non hai perdonato neanche io ti, ti perdono vai fuori, vai via dalla mia presenza volete che il Signore vi dice così? le catene sono tante non sto qui ad elencarvi ma ci sono catene di paura, di odio di gelosia, di invidia è quello che voglio farvi capire con questi due punti della parola di Dio e ve ne cito due per farvi e concludo Pietro, l'apostolo Pietro era stato messo in catene in una prigione e solo a motivo perché era un predicatore del Vangelo non aveva commesso reati ma il Signore che ha visto il suo servo in quella prigione legato con le catene ha detto a un angelo vieni qui, ti do una missione vai in quella prigione che lì c'è il mio servitore Pietro e apri la prigione e tiralo fuori e voi sapete cosa dice la scrittura? che un angelo entrò in prigione senza chiavi con la luce di Dio aperte, sono aperte le prigioni e è andato dove era Pietro e gli ha detto vieni fuori, fuori il Signore mi ha mandato a liberarti fuori, niente catene si rompono le catene Amen. Gloria nel Dio. nome di Gesù ogni demone che ha legato la tua mente si rompono le catene oh. così anche l'Apostolo Paolo questo punto di Pietro lo potete trovare, se volete, segnare Atti 12,7. Nell'Apostolo Paolo, Atti 16,26. Paolo e Sila. Per concludere, stiamo parlando di? Catene, catene rotte. Quando c'è Cristo ci sono le catene rotte. Senza Cristo le catene rimangono qui, qui. Sembri che sorridi, ma invece è un sorriso falso. Ma quando c'è Cristo hai la gioia Amen. e puoi dire la gioia Santo. del Signore è la mia forza Santo. è la mia libertà Gloria a Dios. anche se non ho euro in tasca anche se ho un cellulare vecchio ma c'ho Gesù Gloria a Dios. che vale Gloria più di tutte queste cose moderne Gloria a Dios. Paolo e Sila avevano predicato tutto gioioso ma Satana rompe sempre la festa cerca di romperla lo hanno preso e lo hanno messo anche loro in prigione che cosa facevano questi due servi di Dio i pianti di coccodillo il Signore mi ha abbandonato no 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 hanno detto l'uno all'altro cantiamo un inno di vittoria non fa niente se ci hanno frustato e veniva fuori sangue dalle loro carni non fa niente se ci hanno messo nella prigione non fa niente che ci hanno legato alle catene, ai ceppi noi cantiamo al nostro Dio, Gloria a Dio ecco il ministero della, della lode e potenza Alleluia. le mura di Gerico sono cadute perché i sacerdoti di Dio suonavano e cantavano Gloria a Dio. e quando io vi dico cantate quando avete attacchi in famiglia sul lavoro, cantate questi inni perché liberano e Satana scappa quando c'è la lode a Dio hanno cominciato a cantare e mentre cantavano
se voi leggete bene in Atti 16, 26, le catene anche degli altri carcerati si sono rotte. Ecco perché il carceriere di Filippi si voleva ammazzare, perché dice tutti i carcerati sono scappati, invece no. La potenza di Dio ha liberato le catene di Paolo e Sila e anche quelle degli altri carcerati. Questo è quello che fa il potere di Dio quando ci sono cuori che cercano Dio. Gloria a Dio Santo. Il mondo passa con la sua concupiscenza, dice la Bibbia. Il cielo e la terra passeranno, ma la sua parola non passerà mai. Non siamo qui a raccontare barzellette, a dire delle, dei romanzi di storie vecchie noi siamo qui a dirvi della storia più potente del mondo che è la storia quella di Gesù di Nazareth e della sua potenza perché lui rimane sempre lo stesso ieri oggi è in eterno e non cambia mai in questo lago tu puoi essere cambiato e le catene di Satana spezzate dalla tua mente oggi te ne vai a casa sul pulma libero e canterai davvero per il nome di Gesù e io ti chiedo adesso di chiudere i tuoi occhi credenti e non e lì dove sei dici Gesù sono stanco di queste catene che Satana ha messo io non li voglio le catene rifiutale nel nome di Gesù e avverrà una liberazione nella tua vita e forse ritorneremo qui ancora in questo lago per fare altri battesimi perché tu ti converti a Cristo che ha pietà e misericordia se hai deriso e giocato con le cose di Dio ravvediti nel nome di Gesù pentiti cerca la faccia del Signore perché il Signore dice sei il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia si converte dalle sue vie malvagie io le saudirò dal cielo io gli perdonerò i suoi peccati io guarirò il suo paese Gesù vuole è lì al tuo fianco e vuole fare qualcosa per te vuoi portarti le catene addosso di Satana o vuoi che vengano spezzate oggi è giunto il tempo della liberazione per te perché tu non lo sai quanto tempo Dio ti dà da vivere oggi se odi la voce del Signore non chiudere il cuore ti chiedo solo lì dove sei alza la tua mano perché pregherò nel nome di Gesù a me, a me, Signore di benedetto
Dopo il battesimo si consegna questo attestato che io adesso leggo, abbiamo anche stampato la sua fotografia perché è un ricordo, no? E io vorrei che un attimino ci mettiamo in preghiera, così preghiamo pure per i cibi, alcuni avevano iniziato, però voglio leggere questo e dopo fare una preghiera. Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Aurora Internazionale, attestato battesimale, oggi 13.6.2015 nella Chiesa Evangelica, anche se siamo sul lago ma è stato preparato lì, nella Chiesa Aurora Internazionale, la sorella Lattu, Latta Kunga, giusto? Non è sbagliato però fa niente. Nata Cunga, io ho capito così, Mercedes Elena Velasco, nata in Ecuador il 5 12 del 1969, ha testimoniato davanti a Dio e davanti alla Chiesa di aver creduto e accettato Gesù Cristo come personale salvatore ed è stata battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo secondo l'insegnamento della parola di Dio di Matteo. 28, 19, che dice chi avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. Noi specifichiamo che il battesimo è stato fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché ci sono delle chiese cosiddette Gesù solo, che battezzano solo nel nome di Gesù. E invece la formula biblica è quella di Matteo, 28, 19. Sorella, questo rimane un ricordo da parte della Chiesa che tu ti ricordi di questo giorno che hai messo una firma con quel battesimo davanti al Signore. Ricordati che Dio è un Dio di patto e noi dobbiamo essere anche seri nel servirlo e nell'abbandonare, come abbiamo spiegato prima, il peccato. E noi ti diamo questo ricordo che possa essere per te una, una benedizione tutte le volte che ti ricordi di questo giorno davanti al Signore chiudiamo i nostri occhi Signore Gesù ti ringraziamo e benedico questa tua figlia che oggi ha fatto questo patto con te, benedici la sua vita, la sua figlia, tutta la sua famiglia per amor nostro tu benedici tutta la nostra generazione e adesso ti prego di benedire questi cibi che stiamo per prendere purificali da ogni inquinamento dalla dove c'è guerra, dove c'è fame ti ringraziamo di questo sole e tu sei il sole che scaldi il nostro cuore benedici questa giornata nel nome di Gesù e ogni famiglia Amen Mira, lo llevo, tú, 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 tú,